，三星街头霸王 AI 来称王。Hello， 大家好，我是讲师 Aaron。大家好。<笑>我们今年呢、啊、出了 S 二十四旗舰系列、嗯，好多人都在问我 AI 到底可以干嘛。在分享之前，我还是想要先跟各位观众朋友先说一下，目前我们有下放到之前的机款喽，那你都可以更新之后拥有 AI 功能哦。大家不要忘记要登录三星账号哦，其实只要一键绑定 Google 就可以了。好的，那我们今天来到哪里呢？我们今天来到好山好水的政治大学。可是我这边有一个疑问 ，Aaron， 我们为什么今天会选正大呢？因为对我这个功课比较没有那么好的人来说，我觉得最厉害的是会玩又会读书的同学，所以我想要了解一下他们平常在功课上面都是怎么读书，有没有什么小配博，工具上面有没有什么特别的可以拿来做辅助？那顺便想要分享一下我们的 AI 功能给他们用。那我们现在就一起去看看吧。OK， Let's go。平常你们在记录这件事情的话，你们通常会用到什么工具？会用平板做笔记。我也是使用平板。我们可能就是会先拍照，把它复制到我们笔记本上面，然后去在照片旁边做一些补充。我会把平板分割成两个画面，比如说我不太了解的法条有没有什么相关的判例之类的，用电脑大致全部都写出来。然后如果是要写笔记来不及写的话，我用日文写。好笑的就是我问就是隔壁的朋友，哎，老师刚刚讲什么这样子？有一些人说啊，我没听到这样子。那个老师上课方法就是有很多，他会提供他的讲义，然后我们上课。我刚刚听到一个关键词，期末考要到了，老师上课讲解考试的重点，讲得很快，记录乱七八糟。这时候回家，我应该要怎么整理老师的重点呢？这时候呢，我们的智慧笔记助理都可以帮助到大家哦。首先呢，我们要找到 Sensor Notes 的 App。那假设呢，我们今天的期末考重点已经贴上去了。那如果我们今天要排版呢，或是要阅读，我们就可以把文字都全选起来。如果今天呢，你是想要看里面的重点，就可以点选下面的星星符号，按摘要。那这时候一样 AI 会帮你阅读完，哎，你做的笔记资料，帮你整理出笔记里面的重点。那如果你今天是要做报告要排版的话呢，一样我们全选。起来，那这时候按下星星的符号，那我们有一个自动格式的功能，点选下去，然后我们去点选标题与项目编号。那这时候其实 AI 就会帮我们自动做排版。那排版了之后，它也会生成很多个版型样式给你去做挑选。假设我喜欢这个样式，哎，有大标、副标跟内文。那这时候我觉得这个格式还不错，我就按取代。那取代完了之后，哎，排版就会是你刚刚选择的这样子的一个样式。如果你觉得还有更好可以优化。的地方，你也可以直接点选右上角，按另存为档案。那这时候呢，我们有集中档案格式可以让你选择。那我们有标准的 PDF 档，你可以直接汇出，直接 email 送给老师。或者你还想要额外编辑，你也可以汇出成 Word 档或者是 PPT 档。那这时候我们的档案相容性都会跟电脑是一模一样的，大家就可以在电脑上面开启，进行一些其他的编修。这些功能你都学会了吗？那平常写报告，你大概都花多久的时间在准备？看那个报。报告的整体的分量，一到两个小时，找资料，然后会整，先找资料啊，先做笔。前两天，前两天，怎么拖了嘴？然后就到要交的时候，上面突然啊，发现来不及，啊，发现来不及，<笑>至少一个礼拜之前开始。被报告，但是其他同学是两三天就可以哦。Oh. 其实我们今天来到正大，就是有一个目的，就是要让你们来猜题一下。我可以 open book， 我们会给你们各拿一只手机，只要最快把答案讲出来的就算获胜。那我们请 Aaron 来公布一下是哪两道题目呢？ Oh. 第一题，正大何时成立？第二题，何时搬迁哪一台 ？OK， 来三二。有答案的话，可以帮我们举手。哎呦，马上得答案，何时成立？一九二七，九二七。一九二七，一九二七，一九二七，何时搬迁来台湾？一九四九，一九四九，一九四九，一九四九来台湾。你为什么看那么慢啊？还没找到。你有没有觉得很困惑？为什么在你还在翻找的当中，<笑>他就已经知道答案了吗？啊，我我要一个一个看的、啊，我要去比较那个知识。我要往右寻找，然后我还没按开始搜寻。太棒了！
。来，两位可以看一下刚刚我给这位同学的画面，是不是跟你有一点点不一样？我想讲的不一样哎，你的好热闹的哦。我刚刚看，我想说，嗯，怎么那么快？直接还特意等他，我想说，有需要看那么久吗？作弊。那刚刚有非常多同学呢，都有分享到，在做报告或是论文的时候，会花非常多的时间在网页上面查找资料，浏览里面的内容。那这个时候，其实我们手机呢就有 AI 的网页摘要助理，可以帮助到大家哦。比如说，老师上课的时候要求同学更新科技时事，做一份关于 AI 的报告，长篇大论的内容看得好累。这个时候，网络的资料你会怎么整理报告呢？那当然就是用我们三星的网页摘要助理啦。那我们需要用到三星的网际网络。那点选进去之后，大家就可以开始搜寻自己想要搜寻的内容。假设这篇文章呢是大家觉得不错，可以放在报告里的。下方呢，我们都会有一些工具。选项中间会是一个星星的符号，我们点选进去。那我们看到摘要的话呢，就代表 AI 会先帮你阅读，提取出里面的重点给你看。那我们来点选一下。如果你觉得这里面的内容不够仔细的话，我们也可以点选右上角有一个详细的版本。那详细的版本的话，会是更清楚、更精确。那这样子没有问题的话，大家也可以选择复制，到时候就可以贴到你的报告里面去做使用喽。你有没有觉得很疑惑？为什么他既然不知道，他可以看那么快？为什么？三星先公布摘要。哎呦，哎呦，三星就是最新的手机有导入 AI 的这个通知摘要，还有文章摘要的功能。好像研究所也是可以做一些文献的摘要。哦，欢迎来三星。欢迎你，欢迎你，欢迎你。对，那想问一下两位，班上有外国同学吗？有跟那个交换生一起住，一些生活琐事还是要沟通，对，有语言沟通的困难，会有对古典诗有兴趣的外国人的老师同学来问我们在干嘛这样，英文分享应该很难吧？对呀，<笑>就很临时脑袋里面想到什么就讲什么。那如果你当下听不太懂他在讲什么的话、嗯，你会用 Google 翻译先查一下，然后再跟他对谈。只是先问他，哎、欸，是什么意思？对话都是开过，发现好像很拉扯。那你都怎么解决？比手，比手画脚。我们刚刚其实也有访问到一位来自日本的同学，他其实会讲中文，只是呢，他也表达说，哎，有的时候在上课，老师可能讲得比较快，在跟同学们聊天的过程中，偶尔会有一些词不达意的地方。民族系里面有没有很难很难的课程，是你觉得真的很难克服的呢？全部都对我来说很难。课本里面或者老师讲的内容都是中文，所以你还要去理解一下。那这个时候呢，我们手机里面有一个语音翻译的功能，这个功能的话。它是可以让我们在面对面沟通上面可以更轻松，翻译无国界。我们只要在手机画面的正上方往下滑，这个就是我们的下拉式选单。通常里面都会预设一些哎常用的开关，比方说震动啦，或者是 WiFi。那我们往左滑一层的话，就会看到一个语音翻译的功能，点选进去。那这个界面的话，它会分成上下两半，上半部分就是让对方外国的朋友也可以看得懂、听得懂的一个区块。那我们的话呢，就会在下方。那右下。下角都会看到一个麦克风的样式，我们可以直接点选，开始进行口头上面的翻译沟通喽。那我们来操作一下。你好，안녕하세요，안녕하세요，你好。OK， 这样子它其实就是一个双向沟通。那大家如果觉得这样子的画面给对方看，要这样子一直来回切换的话，也可以点选我们右上角，就可以帮我们把画面上半格的地方翻转过去。那未来我们只要这样子跟对方沟通，对方在看跟讲这件事情上面也会比较轻松一点。如果大家去的国家或者是面对的人语言的不同，我们在右上角里面的设定也可以去下载其他更多的语系。那比方说，哎、欸，如果你今天有法国的朋友。泰国的朋友等等的，我们都可以在这边去下载一个语言套件。那未来出国的话，也可以离线做使用，非常方便哦。好，你用日文讲，日文讲，对，讲一个这附近有什么好吃的，你要问我。この近くに美味しいご飯屋さんはありますか？对，所以这边有的时候你词不达意的时候，其实就可以用这个。那最后我想要再加码一个 AI 实用功能给大家，那就是智慧语音助理。在跟同学讨论报告内容的时候，大家此起彼落叙述自己的观点，最后下结论的时候，无法将刚刚的重点记录。除了再一次的说明之外，我们其实只要把录音功能打开，就是语音录制，打开之后开始录音，把整段的讨论过程都记录下来之后，我们去回放这个音档，点开音档之后，我们就会有一个语音转文字的功能。我们选择语言，那当然，如果你今天讨论的内容可能是韩文、英文，当然也可以自己切换。那我们选。
选择中文之后，点选语音转文字。那这时候 AI 就会帮忙分析，当今天如果参与者呢有多个人，比方说有四位的话，它也会分别帮我们把各自讲的内容帮我们截录出来成文字。如果今天在可能整理重点的时候觉得很麻烦，我们在右上角也有摘要的功能，点下去它就会帮我们把今天讨论的内容摘要出来重点。希望未来呢 AI 功能可以帮助到大家在生活上的各方各面都可以更快速、更便利。那最后 AI 呢，我们有下放到之前的机款喽，那你都可以更新之后拥有 AI 功能哦。那今天的功能你都学会了吗？三星镜头吧，我们下次见喽，拜拜。